கத்தரின் சத்தம் வல்லமை உள்ளது கத்தரின் சத்தம் அகற்றம் உள்ளது இரண்டு தண்ணீர் ஜலம் பிரபாதம் மனைவிகள் தங்கள் புருஷனை நேசிக்கிறவர்களா இருப்பாங்க ஆனா கீழ்படுகிறவர்களா இருக்கிறாங்களா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறிவிடுங்க பெண்கள் பொதுவாக அன்பு கூறுவது அவர்களுக்கு லகுவான காரியம் ஆனால் கீழ்படிந்து மரியாதை பய பக்திக்குரிய ஒரு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் ஆனாலதான் எம்பசிஸ் கொடுக்கிறார் நீங்க அன்பு கொடுக்கிறேன் என்று நிப்பாட்டி விடாதீங்க அந்த அன்பு உங்கள் கீழ்படிதல்ல நீங்கள் கொடுக்கிற மரியாதை பக்தி இல்ல பயபக்தியில காணப்பட வேண்டும் ஆண்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அவர் சமுதாயத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு மரியாதை கொடுத்து சமுதாயத்து சமுதாயத்துல ஒருவரோடு உறவு கொள்ளும் போது கனப்படுத்தி அவர்கள் பழக்கப்பட்டவர்கள் ஆனா அன்பை காண்பிக்கிறது தான் அவங்களுக்கு கஷ்டம் தங்களுடைய அன்பை நீங்கள் தியாகத்தினால காண்பிக்க வேண்டும் என்று பவுல் இந்த இடத்துல சித்தரிக்கிறார் கர்த்தர் பிரிமானவர்களே இன்று நாம் கிறிஸ்துவ குடும்பம் என்ற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் அதற்காக எடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி எபேசி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலேருந்து ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் இந்த பகுதியில் ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பவுல் இந்த எபேசியருக்கு எழுதுகிறார் ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பம் இப்படிலாம் வாழ வேண்டும் என்று காரியத்தை அவர் இங்க வரையறைக்கிறதுக்கு முன்பதாக அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் நமக்கு ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது நான்காம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் நமக்குன்று ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது அதற்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் என்ன அழைப்பு அப்படின்னா கிறிஸ்துவை போல நாம் பூமியிலே வாழ்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் அதுதான் தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்திருக்கிற ஒரு அழைப்பு அந்த அழைப்புக்கு பாத்திரமானவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர் தொடர்ந்து சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் நாம் பழைய மனுஷனை கலைந்து போட்டு புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டவர்களா இருக்கும் பழைய மனுஷனை நாம் கலைந்து போட்டால்தான் பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாமல் இருப்போம் புதிய மனுஷனை நாம் தரித்து கொள்ளும் போதுதான் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவர்களாய் நாம் வாழ்கிறவர்களா இருக்கும் இந்த பரிசுத்த ஆவியினால் நாம் நிறைந்தவர்களாய் வாழும் போது அவர் சொல்லுகிறார் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இருபதாவது வசனத்துல பார்க்கிறோம் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய தேவனை சோத்தரித்து நீங்க பரிசுத்த ஆவினால் நாம் நிறைந்திருக்கிறோம் என்பது எங்க வெளிப்படும்னா நாம் எப்பொழுதும் தேவனை சோத்தரிக்கிறவர்களா இருப்போமா ஆவிலே நாம் கர்த்தரை துதித்து பாடுகிறவர்களா இருக்கிற இருப்போமா அப்படி தேவனை துதித்து சோத்தரித்து எப்பொழுதும் பரிசுத்தாவில் நிறைந்து அவரை ஞான பாட்டுகளினாலும் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் அவரை துதித்து பாடி கொண்டிருப்பதுதான் ஆவின் நிறைவு அந்த ஆவின் நிறைவு எங்க வெளிப்படும்னா தேவனை தொழுது கொள்வது ஆராதிக்கிறது சோத்திரிக்கிறதோடு நிற்காது அது நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே வெளிப்படும் என்பதை காண்பிக்கிறார் பரிசுத்த ஆவினால் நீங்கள் நிறைந்தவர்கள் என்பது உங்கள் தேவனை நான் துதிக்கிற நேரத்துல மாத்திரம் இல்ல என்னுடைய அணுதின குடும்ப வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுகிறதா இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நான் கிறிஸ்துவை போல நான் வாழ்கிறேன் என்பது வெளிப்படுகிறதா இருக்கு கிறிஸ்துவை போல வாழ்கிறது சபையில இல்லைன்னா நான் தேவனைக்கு முன்பாக நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அந்த பக்திக்குரிய நேரத்தில் மாத்திரமல்ல நான் கிறிஸ்துவை போல என்னுடைய அணுதின ஜீவியத்துல வாழ்கிறவனா இருக்க வேண்டும் இயேசு பூமியில் இருந்த காலத்துல அவர் ஊழியத்தை மாத்திரம் அல்ல தேவனை அறிகிற அறிவுல வளர்கிறது மாத்திரம் அல்ல தாய் தகப்படுக்கு கீழ்ப்படிந்தவராய் இருந்து பூமியில நன்மை செய்கிறவராய் வாழ்ந்தாராம் பூமியில வாழ்ந்த போது அவர் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அப்படியே வாழும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால நாம் குடும்பத்துக்குள்ளாயாவும் கிறிஸ்துவை போல நாம் வாழவுகிறவர்களா இருக்கணும்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரோல் இருக்கு அந்த ரோல் எப்படி வாழணும் அப்படின்ற காரியத்தை அவர் இங்க எடுத்துரைக்கிறவரா இருக்கிறார் அதையும் எம்பசைஸ் பண்றார் முக்கியத்துவப்படுத்துகிற காரியம் என்னன்னா இது பரிசுத்தாவின் நிறைவினால் உண்டாகிற ஒரு வெளிப்பாடா இருக்கு 
பரிசுத்தாவின் நிறைவோடு இருக்கும் போதுதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பமாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் முடியும் இந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல காணப்படுகிற முதல் காரியம் அவர் என்ன சொல்றார் தெய்வ பயத்தோடு ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சொல்லுகிறார் முதலாவது மனைவிகளுக்கு சொல்லுகிறார் என்னன்னா கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படிங்கள் கிறிஸ்து சபைக்கு தலையா இருக்கிறது போல புருஷனும் மனைவிக்கு தலையா இருக்கிறான் அவரே சரீரத்துக்கும் ரச்சகரா இருக்கிறார் ஆகியால் சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷருக்கு எந்த காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவின் நிறைவு இருக்கும் போது நாம் இங்க பெண்களுக்கு விசேஷமாக மனைவிகளுக்கு குடும்பத்துல கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது அந்த அமைப்புல மனைவிகளுக்கு சொல்லப்படுகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா அவர்கள் தங்கள் புருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கணுமா எப்படி கீழ்ப்படியணும்னா கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஏசு பத யோவான் பதினான்காம் அதிகாரத்துல சொல்கிறார் ஒருவன் என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தால் அவன் என் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறவனா இருக்கும் கீழ்ப்படிதல் என்பது நீங்கள் உங்கள் புருஷரை நேசிக்கிறீர்கள் என்பதற்கான அடையாள் நிறைய நேரத்துல வந்து மனைவிகள் தங்கள் புருஷனை நேசிக்கிறவர்களா இருப்பாங்க ஆனா கீழ்ப்படுகிறவர்களா இருக்கிறாங்களா என்பது ஒரு க கேள்விக்குறியாக மாறிவிடுகிறது ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது ஆவில நிறைந்து வாழ்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களா இருந்தால் நீங்கள் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல இருபத்தி நான்காவது வசனத்துல சொல்லுகிறது சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷருக்கு எந்த காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் கீழ்ப்படியணும் எப்படி கீழ்ப்படினா கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல சபை எப்படி கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறதோ அப்படி கீழ்ப்படியணுமா எந்த காரியத்துல எல்லாம் எல்லா காரியத்திலும் மனைவிகள் வந்து புருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் இந்த பெண்கள் சுதந்திரம் என்ற காரியத்துல வேதம் தான் முன்னோடியா இருந்தது அடிமை தந்த வேத புத்தகம் புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்ட காலத்துல பெண்களுக்கு அவ்வளவு சுதந்திரம் கிடையாது ஆனா அவர்களும் ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை வித்தியாசம் இல்லை கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக நாம் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டுல பெண்களுக்கு ஆராதனையில பங்கு அவ்வளவு கிடையாது ஆனா பெண்களும் சபைக்குள்ளாக ஒரே பங்கா இருக்கிறது அவர்களை தீர்க்க தரிசனம் சொல்லலாம் அவர்கள் தேவனை துதிக்கலாம் ஜெபிக்கலாம் என்ற ஒரு விடுதலையை கொடுத்து கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக நாம் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கிறோம் என்ற ரீதியை அந்த அந்த நியதியை கொண்டு வந்தது புதிய ஏற்பாடு கிறிஸ்துவின் மூலமாக கிறிஸ்துக்குள்ளாக உண்டான ஒரு சுதந்திரமா இருக்கிறது அந்த சுதந்திரம் இருந்தாலும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறேன் க ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்று சொல்லி கொண்டு தங்கள் இஷ்டம் போல வாழாத வாழாதபடிக்கு பரிசுத்தாவின் நிறைந்தவர்களாய் நீங்கள் வாழ்கிறதா இருந்தால் உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியணும் எப்படி கீழ்ப்படியணும்னா கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல கீழ்ப்படியணும் கர்த்த சொல்லும் போது இதுக்கு கீழ்ப்படிவேன் அது கீழ்ப்படிய மாட்டேன் இது எனக்கு அஹ் அனுகூலமா இருக்கு ஈஸியா இருக்கு அதனால கீழ்ப்படிகிறேன் இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டேன் அப்படின்லாம் கிடையாது எந்த காரியத்திலும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல புருஷனுக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் அந்த இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் சொல்றது உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படிங்கள் அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை அவர் போல அங்க எழுதுகிறவரா இருக்கிறார் நிறைய நேரத்துல பெண்கள் நல்ல கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களா இருப்பாங்க ஆனா தங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படுகிறது வந்து கொஞ்சம் லகுவாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் வீட்டுல பெரியவங்க இருக்காங்க மாமனார் மாமியார் இருக்காங்க இல்லைன்னா ஒரு ஊழியக்காரர் வராங்க அப்போ அந்தஸ்துலையோ இல்லைன்னா மரியாதைக்குரியவர்கள் பெரியவர்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே சாஷ்டாங்கமா கீழ்ப்படிவாங்க எந்த காரியத்திலையும் கீழ்ப்படிவாங்க ஆனா கணவன் என்று சொல்லும் போது கொஞ்சம் லிபர்ட்டி கொஞ்சம் சுதந்திரம் எடுத்துக்கொள்வார் அப்படி இல்லை வெளியில இருக்கிற மனுஷர்கள் காட்டிலும் வீட்டில் இருக்கிற நீங்க பெரியவங்க அவங்க எல்லாம் காட்டிலும் உங்களுக்கு நம்பர் ஒன் பொசிஷன்ல 
கணவன் இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்துல பவுல் காட்டுகிறவரா ஆனால் தான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றார் சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படுகிறது போல சபையானது கிறிஸ்து என்று சபை கிறிஸ்துவை பின்னால கூட அவர் எக்ஸாம்பிளா காண்பிக்கிறார் என்னன்னா சபை வந்து சரீரம் கிறிஸ்து தலை இந்த தலையில இருந்து தான் எல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் வருகுது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்டு தான் சரீரம் செயல்படுகிறதா தலையோடு தான் இந்த சரீரம் இணைந்து இருக்கிறது இணைந்திருந்து இந்த தலையின் விருப்பத்தை தான் சரீரம் நிறைவேற்றுகிறதா தன்னுடைய விருப்பம் என்ற ஒரு காரியத்தை இல்லாமல் தலையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிறது தான் சரீரத்தின் வேலை அதே மாதிரிதான் சபையானதும் தன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றாமல் கிறிஸ்துவின் சித்தம் இன்னது என்பதை அறிந்து அதை நிறைவேற்றுகிறதா இருக்கு அதுதான் முந்திரம் ப வசனங்கள்ல பவுல் எழுதுகிறார் ஆவில நிறைந்து வாழ்கிறவர்களாயிருந்தால் தேவனுடைய சித்தம் இன்னது என்பதை சோதித்தறிந்து அதை நிறைவேற்ற பிரயாசப்படுகிறவர்களா இருப்பாங்களா அதே மாதிரி மனைவிகள் என்ன பண்ணணும்னா தன்னுடைய புருஷனுக்கு என்னது விருப்பம் என்னது சித்தம் என்பதை அறிந்தவர்களா இருக்கணும் அதை அறிந்து செயல்படுகிறவர்களா இருக்கணும் அதற்கு இசைந்து இணைந்தவர்களா இருக்கணும் நிறைய நேரத்துல கீழ்படிதல் என்று சொல்லும் போது வெறும் சொன்னதை மாத்திர செஞ்சுட்டு அப்படியே இருக்கிறது மாத்திரம் இல்ல இருதயத்துல இசைவு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி அல்ல கீழ்படிதலோடு கூட இருதயத்திலும் இசைந்தவர்களாயிருக்க வேண்டும் ஆனால் தான் சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படுகிறது போல என்பதை அவர் அங்க வலியுறுத்துகிறவராக இருக்கிறார் இது ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் இப்படிப்பட்ட குடும்பமாய் உங்கள் குடும்பம் காணப்பட வேண்டும் என்றுதான் தேவன் இந்த நாளில கிறிஸ்துவ குடும்பத்தை குறித்துதான இந்த போதனை உங்களுக்கு கொடுக்கிறவராக இது நான் எப்படி செய்வது என்பதை சொல்லும் போது இது உங்கள் சுய பிரயாசத்தினால சுய முயற்சினால இதை சாதிக்க முடியாது பரிசுத்தாவினரின் உதவி உங்களுக்கு தேவை ஆனால் நீங்கள் இடம் கொடுக்கும் போதுதான் பரிசுத்தாவினால் உங்கள் மூலியமாக தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகள தேவ பிரியராய் உங்களை மாற்ற முடியும் ரெண்டாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மனைவிகள் அன்பு காண்பிக்கிறது லகு அவங்களுக்கு ஆனா கீழ்படுகிறதோ மரியாதை கொடுப்பதோ அவர்களுக்கு கடினமா இருக்கும் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்திலயும் மனைவிகளை குறித்து பேசும்போது சொல்கிறார் எப்படியும் உங்களிலும் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்பு கூறது போல தன் மனைவிடத்தில் அன்பு கூற கடவன் மனைவியும் புருஷனிடத்தில் பயபக்தியாயிருக்க கடவன் கீழ்படிலாம் அன்பு கூறலாம் இசைஞ்ச இருக்கலாம் அது ஒரு ரெபரன்ஸ் இருக்கணும் பயபக்தி இருக்கணும் இந்த பயபக்தியோடு அன்பு கூர்ந்து கீழ்படிந்து இசைந்தவர்களாய் மனைவிகள் இருக்க வேண்டும் இதற்கு பரிசுத்தாவின் நிறைவு தேவை என்று பவுலிங் கட்டுத்தருகிறவராக இருக்கிறார் ரெண்டாவது புருஷர்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா நீங்க கிறிஸ்துவை போல நீங்கள் பூமியில வாழ்கிறவர்களா இருந்தால் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில நீங்கள் மனைவிகளை எப்படி நடத்த வேண்டும் அப்படி சொல்லும் போது உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவ சபையில் அன்பு கூர்ந்து தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குறதற்கும் கரைத்திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமை உள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்தி கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அன்பு கூறணுமா அந்த அன்பு எப்படி இருக்கணுமா சாக்ரிபிஷியல் லவ்வா இருக்கணும் ஒரு தியாகம் பண்ணுகிற ஒரு அன்பா இருக்கணும் கிறிஸ்து இயேசு எப்படி தம்முடைய சபையாகிய சரீரமாகிய சபைக்கு தேவனோடு உறவு நித்திய ஜீவன் உண்டாகணும் தேவனுக்கு முன்பதாக அவர்கள் கரைதிரை அற்றவர்களாய் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமுள்ள சபையாக நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் சிலுவையில மறித்து மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்திச்சாரோ தேவனுக்கு சமமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதே கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி மரண பரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராய் இருந்தாரோ அப்படி தம்மை தாழ்த்தி தம்மை தியாகம் பண்ணி தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார் அதே மாதிரி புருஷரும் மனைவினிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டுமா அந்த அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பா இருக்கணுமா தியாகம் உள்ள ஒரு அன்பா இருக்கணும் கிறிஸ்துவை போல தொடர்ந்து சொல்கிறார் அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களை அன்பு கூற வேண்டும் 
தன் மனைவியில் அன்பு கூறவன் தன்னில் தான் அன்பு கூறுகிறான் தன் சொந்த மாம்சத்தை பகைத்தவன் ஒருவனும் இல்லையே கத்தல் சபையை போஷித்து காப்பாற்றுகிறது போல ஒவ்வொருவனும் தன் மாம்சத்தை போஷித்து காப்பாற்றுகிறான் மனைவினிடத்தில் அன்பு கூறுகிறது எப்படின்னா தன்னுடைய சரீரத்தை எப்படி ஒரு மனுஷன் பேணி பா பாதுகாக்கிறானோ போஷிக்கிறானோ பாதுகாக்கிறானோ அதே போல மனைவியும் போஷித்து பாதுகாக்கிறவனாக கணவன் நிற்க வேண்டும் அது வந்து ஏதோ தியாகம் பண்ணி கடமை இது ரொம்ப அன்பின் நிமித்து செய்தும் இல்லை ஒரு சுபாவத்தின்படியாக ஒரு காரியம் கடமைக்கென்று செய்கிற ஒரு காரியம் இல்ல சுபாவத்தின் படியாகவே இயற்கையாகவே ஒரு மனிதனுக்கு அந்த பண்பு இருக்க வேண்டும் அந்த பண்பு கிறிஸ்துவை போல தியாகத்தோடு தன் மனைவிக்காக மனைவியை போஷித்து பாதுகா காப்பாற்றுகிற ஒரு கணவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் இந்த சாக்ரிபிஷியல் லவ் கிறிஸ்துவை போல தியாகமான அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகிறவனாக ஒரு புருஷன் காணப்படும் அன்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த அந்த தியாகமான அன்புல அவர் வலியுறுத்துற காரியம் என்னன்னா மனைவியை போஷிக்கிறவனாக இருக்கணும் காப்பாற்றுகிறவனாக இருக்கணும் இங்க இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுல சொல்லும் போது தமக்கு முன்பதாக பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமுள்ள சபையாக நிறுத்துவதற்கு கிறிஸ்து தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தாராம் மனைவி தனக்கு முன்பதாக பிழையற்ற ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு மனைவியாக காணப்படுவதற்கு இவன் தியாகம் பண்ணுகிறவனாக இருக்கு மனைவியை போஷிக்கணும் பாதுகாக்கணும் தனக்கு முன்பதாக எப்பவுமே பிரியம் உள்ள ஒரு மனைவியாய் நிறுத்தி கொள்வதற்கு இவன் தியாகம் பண்ணி என்ன செய்யணுமோ செய்யணும் கிறிஸ்து என்ன செய்தார் செய்ய வேண்டும் என்று இருந்தாரோ செய்தார் தமக்கு முன்பதாக சபையானது பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமை உள்ள சபையாக நிற்கும்படியாக அவர் தியாகம் செய்து தம்மை தாமே சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அதே மாதிரி இந்த மனைவி தனக்கு பிரியமுள்ளவளாய் காணப்படும் தன்னுடைய பார்வைக்கு பிரியமுள்ளவளாய் காணப்படும்படியாக கணவன் எண்ணத்தை தியாகம் பண்ணணுமோ அதை தியாகம் பண்ணி இந்த மனைவியை தனக்கு முன்பதாக பிரியமுள்ளவளாக காண்பதற்கு பிரயாசம் எடுக்கணும் பிரியமுள்ளவளாக மாத்திரமல்ல அவளை போஷிக்கணும் பாதுகாக்கணும் இது கணவனுடைய வேலை அதுதான் அன்பின் வெளிப்பாடு நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி பூச்சண்டு அது வாங்கி கொடுத்தேன் இது வாங்கி கொடுத்தேன் என்று சொல்வது மாத்திரம் அல்ல இல்லைன்னா வெறும் வார்த்தைகள் மாத்திரம் அல்ல நீங்கள் வேலைக்கு சென்று பிள்ளைக்கு மனைவிக்கு என்று போஷிப்புக்காக பிரயாசப்படுகிறீர்களே அது அன்பின் வெளிப்பாடு அப்படி செய்யாமல் சோம்பேறியாய் வீட்டில் இருந்து கொண்டு நான் என் மனைவி நேசிக்கிறேன் குடும்பத்தை நேசிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது அது கிறிஸ்துவை போல வாழ்கிற வாழ்க்கை இல்லை இது ஆவிக்குரிய நிறைவின் வாழ்க்கை இல்லை நான் ஆவிக்குரிய நாவில் நிறைஞ்சி நான் ஜோம் பண்ணுறேன் எப்போ என்ன இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் உபாசம் இருக்கேன் அவ்வளோ தியாகம் பண்ணுறேன் இவ்வளோ ஊழியம் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு குடும்பத்தை போஷிக்காமல் இருந்தால் கிறிஸ்துவை போல வாழ்கிறவர்கள் அல்ல நீங்கள் ஆவியில் நிறைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை அல்ல ஆவில் நிறைந்து வாழ்கிறவர்களாக இருந்தால் மனைவியை போஷித்து பாதுகாக்கிறவர்களாக இருந்து நீங்கள் மனைவி உங்களுக்கு முன்பதாக பிரியமுள்ளவர்களாக இருப்பதற்காக பிரயாசப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அதுக்கு இங்கே ஆண்டவர் வந்து என்னெல்லாம் சொல்கிறாரா திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதுக்கு அவர் பிரயாசம் எடுத்தாராம் இந்த இடத்துல திருவசனத்தை கொண்டு என்ற வார்த்தையை நான் மையப்படுத்துகிறேன் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு கணவன் என்பவன் வேதத்தை மனைவிக்கு போதிக்கிறவனாக இருக்கணும் நீங்க தான் அந்த அந்த உங்க குடும்பத்துக்கு நீங்க தான் பாஸ்டர் சபையில ஒரு பாஸ்டர் இருக்கலாம் ஆனா உங்க குடும்பத்துக்கு நீங்க தான் பாஸ்டரா இருக்கணும் நீங்க தான் ச வேதத்தை போதிக்கிற போதகராக இருக்க வேண்டும் அந்த போதனை முதலாவது உங்கள் மனைவிக்கு நீங்கள் கொடுக்கிறவர்களா இருக்கணும் உங்க பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறவர்களா இருக்கணும் வேதத்துக்கும் எனக்கும் தூரமா இருக்கிறது என்று சொல்லி கொண்டு நீங்கள் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தை நடத்துறது கடினமான காரியம் வேதம் சொல்லுகிற இந்த மாதிரியான கிறிஸ்துவ குடும்பமா இருப்பது கடினமான காரியம் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவ புருஷனும் ஆவிக்குரிய ஒரு தலைவனா இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஆவிக்குரிய தலைவர்களாய் அந்த குடும்பத்துக்கு காணப்படும் போதுதான் அந்த குடும்பம் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் வேதம் சொல்லுகிற கிறிஸ்தவ குடும்பமாய் காணும் தொடர்ந்து வாசிக்கிற முப்பதாவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாயும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம் 
இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபை பற்றியும் சொல்லுகிறேன் எப்படியும் உங்களிலும் அவனவன் தன் தன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல தன் மனைவியிடத்திலும் அன்பு கூறுகிறோம் இங்க ஒரு டிசைன் சொல்றாரு என்னன்னா ஆதியில ஆதாமேவாலை தேவன் படைத்த போது இரண்டாம் அதிகாரத்துல சொன்ன அதே காரியத்தை இங்க பவுல் திரும்ப சொல்றாரு ஆதியில இருந்து டிசைன் இதுதான் ஒரு மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் இதுதான் ஆதியில இருந்த டிசைன் அதே டிசைன் தான் உங்களுக்கு இப்பவும் இருக்கணும் கிறிஸ்தவ குடும்பம் என்று சொல்லும் போது மனைவி புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவளா இருக்க வேண்டும் கணவன் மனைவியிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களா இருக்க இருக்க வேண்டும் இந்த ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படிந்து அன்பு கூறுவர்களா இருக்கும் போது இங்க சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் இசைந்தவர்களாய் ஒரே மாம்சமா இருப்பீர் இந்த இசைவு அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும் ஒரு ஒன்னஸ் இருக்கணும் அந்த ஒன்னஸ் காணப்பட வேண்டும் என்பது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்காது மனைவி கீழ்படியும் போது கணவன் அன்பு கூறும் போதுதான் அந்த ஒன்னஸ் இருக்கணும் இருக்க முடியும் இது பரிசுத்தாவின் நிறைவு இன் வெளிப்பாடு ஒரு ரிசல்டா இருக்கும் பரிசுத்தாவின் நிறைவோடு ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் வாழ்கிறதுனா மனைவி கீழ்ப்படுகிறவர்களாக கணவன் அன்பு கூறுகிறவனாக இருப்பான் இப்படி கீழ்ப்படிந்து அன்பு கூறுகும் போது இருவரும் இசைந்த ஆவி உள்ளவர்களாய் காணப்படுவார்கள் இந்த ஒன்னஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கிற குடும்பம் கிறிஸ்தவ குடும்பமாக அநேக கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் காணப்படுகிற காரியம் என்னன்னா கணவன் அன்பு கூறுகிறவனா இருப்பான் மனைவி கீழ்ப்படுகிறவர்களா இருப்பாங்க ஆனா அடுத்த ஸ்டெப் அதனுடைய ரிசல்ட் காணப்படாமல் இருக்கும் ஒன்னஸ் விசுவாச அந்த ஒன்னஸ கெடுக்கிறதுக்காக நிறைய பிரயாசப்படும் அப்படி அல்ல அந்த ஒன்னஸை காத்து கொள்வதற்கு நீங்கள் பிரயாசப்பட வேணும் அதனால தான் நாலா அதிகாரத்துல தொடக்கத்துல சொல்கிறார் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவன்களாய் நடந்து கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஆவின் உரிமையை காத்து கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏசுவை போல நான் வாழ வேண்டும் என்றால் அந்த கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல ஒரு ஒருமனம் ஒரு இசைவு இருக்க வேண்டும் விசேஷமாக கணவன் மனைவிக்கு மனைவி வந்து பெண்கள் பொதுவாக அன்பு கூறுவது அவர்களுக்கு லகுவான காரியம் ஆனால் கீழ்ப்படிந்து மரியாதை பய பக்திக்குரிய ஒரு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் ஆனாதான் அங்க எம்பசிஸ் கொடுக்கற நீங்க அன்பு கொடுக்கிறேன் என்று நிப்பாட்டி விடாதீங்க அந்த அன்பு உங்கள் கீழ்ப்படிதல்ல நீங்கள் கொடுக்கிற மரியாதை பக்தி இல்ல பயபக்தியில காணப்பட வேண்டும் ஆண்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அவர் சமுதாயத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு மரியாதை கொடுத்து சமுதாயத்து சமுதாயத்துல ஒருவரோடு உறவு கொள்ளும் போது கனப்படுத்தி அவர்கள் பழக்கப்பட்டவர்கள் ஆனா அன்பை காண்பிக்கிறது அவங்களுக்கு கஷ்டம் தங்களுடைய அன்பை நீங்கள் தியாகத்தினால காண்பிக்க வேண்டும் என்று பவுல் இந்த இடத்துல சித்தரிக்கிறார் இப்படி நீங்கள் கணவன் வந்து அன்பு கூறுகிறவனாவும் மனைவி பயபக்தியோடு கீழ்ப்படுகிறவர்களமா இருந்து இசைந்த ஆவி உள்ளவர்களா இருக்கு இதைதான் இங்க வெளியிலே காண்கிறார் முதல் ஆரம்பத்தில் காண்கிறார் அழைத்த அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆவின் உரிமையை காத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன காரியத்தின் வெளிப்பாடு இங்க குடும்பத்தில் காணப்படணும் சபைக்குள்ளாக மாத்திரம் ஆவின் ஒருமையை காத்துக் கொள்வதில்ல குடும்பத்துக்குள்ளாகவும் ஆவின் ஒருமையை காத்துக் கொள்வதற்கு நீங்கள் பிரயாசப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்கிறீர்கள் பரிசுத்த ஆவின் நிறைவு அந்த குடும்பத்தில் இருக்கு கிறிஸ்தவ குடும்பமாய் காணப்படுகிறீர்கள் தொடர்ந்து பிள்ளைகளுக்கும் அவர் சொல்லுகிறார் பிள்ளைகள் என்ன பண்ணனா உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் இது நியாயம் உனக்கு நன்மை உண்டாயிருப்பதற்கும் பூமியில உன் வாழ்நாள் நீடிப்ப நீடித்திருப்பதற்கும் உன் தகப்பனையும் உன் தாயும் கணம் பண்ணுவாயாக என்பதே வாக்கு தத்தம் உள்ள முதலாம் கற்பனையா இருக்கிறது பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் இது நியாயம் அப்படின்னு சொல்றார் அது வாக்கு தத்தத்தோட இணைக்கிறார் பத்து கட்டளைகள்ல இருக்கிற ஒரு வாக்கு தத்தத்தோட இணைத்து சொல்றார் நீ நீடித்த நாட்களாய் பூமியில வாழ்ந்து நன்மை உனக்கு உண்டாயிருக்கணும்னா அப்பா அம்மாக்கு கீழ்ப்படி ஆனா ஒரு கண்டிஷன் சொல்றார் அப்பா அம்மாக்கு கத்தருக்குள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் 
ஒருவேளை உங்கள் பெற்றோர்கள் அப்பா அம்மா வந்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாய் இருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் கிறிஸ்துவைக்கு விரோதமாக சொல்லப்படுகிற காரியங்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா கிறிஸ்துக்கு விரோதமா இராமல் பூமிக்குரிய எந்த மத்த எந்த காரியமா இருந்தாலும் தேவனை மறுதளிக்காம பாவம் என்று சொல்லப்படாத ஒரு காரியமாய் இருந்தா எல்லா காரியத்திலும் நீங்கள் உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிங்க அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு நன்மை உங்களுக்கு நீடியவா அப்போதுதான் நீங்கள் கிறிஸ்துவ பிள்ளைகள் என்பது காணப்படும் நாவில் நிறைந்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துவை போல வாழ்கிறேன் என்றால் எப்படி கிறிஸ்து தன்னுடைய தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் கீழ்ப்படிந்தவராய் வாழ்ந்தாரோ அப்படி நீங்கள் உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களா இருக்கும் அப்படி சொல்லும் போது பெற்றோருக்கு பிதாக்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு பிதாக்களை நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கர்த்தர்கேற்ற சிச்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களால் பிள்ளைங்க உங்களுக்கு கீழ்படினு சொல்லிட்டு நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்களுடைய ஆவி முறிந்து போய் டிஸ்கரேஜ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் அவங்க வந்து விரட்டிட்டு இருக்க கூடாது அவங்கள நீங்க எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னா கர்த்தருக்கேற்ற சிச்சை எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு நான் தான் அப்பா நான் தான் அம்மான்னு சொல்லி அடி பின்னீர் எடுக்கிறதுக்காக இல்ல உங்க உரிமையை நீங்க வந்து துஷ்பிரயோஜம் பண்றதுக்காக இல்ல கர்த்தருக்கேற்ற சிச்சை இருக்கணும் சிச்சை இருக்கணும் டிசிப்ளின் கொண்டு வரணும் ஏன்னா பிள்ளை நிர்தயத்துல மதீனம் இருக்குமா அந்த மதீனத்தை நீங்க விளக்குறதுக்கு டிசிப்ளின் கொண்டு வரணும் ஆனா அந்த டிசிப்ளின் எப்படி கொண்டு வரணும்னா கர்த்தருக்கேற்ற விதமாய் உங்களுக்கு ஏற்ற விதமா இல்ல கர்த்தருக்கு ஏற்ற விதமா கர்த்தருக்கு ஏற்ற விதமா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறபடி அவருடைய வார்த்தைக்கு ஏற்ற விதமாக நாம் டிசிப்ளின் கொண்டு வரணும் எந்த அளவுக்கு கொண்டு வரணும்னா அவர்களுடைய ஆவி முறிந்து போகாத படிக்கு அவங்க சோர்ந்து போகாத படிக்கு அவங்க கோபம் கொள்ளாத படிக்கு அதுக்காக எதுக்குனாலும் கோபப்பட்டுருவான் அதனால ஒண்ணுமே சொல்லாம இருக்கிறதுக்காக இல்ல கர்த்தருக்கு ஏற்ற சிந்த சிச்சை இருக்கணுமா அதுல மிக்ஸும் இருக்கணும் என்ன மிக்ஸ் பண்ணணும்னா போதனையும் காணப்படும் வெறும் பனிஷ்மெண்ட்டே இருக்க கூடாது டீச்சிங்கும் இருக்கணும் ஏன் பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ண என்ன விளைவு கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன அதுக்கு சொல்லுது ஏன் இப்படி இருந்தா என்ன ஆசிர்வாதங்கள் அப்படின்னு போதிக்கிற நிலைமையில பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும் ஸ்பெஷலா பிதாக்கள் அப்படி இருக்கும்போது பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு கீழ்படிக கர்த்தருக்குள்ளாக பெற்றோருக்கு கீழ்படிக்கிறவர்களா இருப்பார் ரெண்டு பேருடைய ரோல் இருக்கு இங்க கணவன் மனைவியான ரோல் இருந்தது போல இங்க பெற்றோர்கள் இங்க விசேஷமாக பிதாக்கள் சொல்கிறார் பிதாக்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் ரோல் இருக்கு என்ன ரோல்னா பிள்ளைகள் கீழ்படினோ பெற்றோர்கள் அல்லது பிதாக்கள் வந்து கர்த்தருக்கேற்ற போதனையிலும் சிச்சையிலும் அவர்கள் பிள்ளைகளை நடந்துடணும் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் கோபம் கொண்டு அவர்கள் கோபப்படாத படிக்கு அவர்களுடைய நான் வந்து கீழ்படிதே வேணாம் அப்படின்னு வெறுத்து போய் நீருதல்ல அவங்க ரிபலா மாறக்கூடாது சிலர் வந்து நான் டிசிப்ளினா நடத்துறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் பிள்ளைங்க அப்படியே தாக்கு பிடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எதிர்த்து நின்றுருவாங்க எப்போ அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க டீனேஜ் ஆயிட்டாங்க காலேஜ் போயிட்டாங்கன்னு எதிர்த்து நின்றுருவாங்க இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ள ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு வெளியில ஒரு வேஷம் போடுவாங்க அப்படி அல்ல அவர்கள் மனமும் வந்து கர்த்தருக்கு முன்பதாக நான் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவனாக உண்மையுள்ளவனாக இருக்கத்தக்கதாக பெற்றோர்கள் போதித்து சிச்சித்து நடத்தும் அந்த ஞானம் உடையவர்களா இருக்கணும் இது எல்லாமே பரிசுத்தாவின் நிறைவு நாள் வருகிற ஒரு பலனா இருக்கு பிதாக்களுக்கு நானும் சரி பிள்ளைகளுக்கு நானும் சரி இப்ப பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் பரிசுத்தாவில் நிறைந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை போதிக்கிறவர்களா இருக்கணும் பரிசுத்தாவினருக்குள்ளாக வேத வசனத்துக்குள்ளாக அவர்களை நீங்கள் நடத்தி அவர்கள் உங்களை போல கிறிஸ்துக்குள் வளர நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு போதகராக ஒரு டீச்சராகவும் இருக்கணும் இதுதான் ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பம் அதே நேரத்துல அடுத்ததாக வாசிக்கிறோம் அஞ்சாம் வசனத்துல இருந்து ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் அடுத்த ரிலேஷன்ஷிப் வேலைக்காரர் எஜமான்கள் இப்பதான் வேலைக்காரர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த அந்த காலத்துல இருக்க வேலைக்காரர் என்ன சொல்றது வீட்டுல இருக்கிற அடிமைகளை குறித்து இங்க பேசுகிற பவுல் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு பதினைந்தாவது நூற்றாண்டு பதினாறாவது நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் பெரிய பெரிய கம்பெனி வந்து நிறைய பேர் வந்து எல்லாரும் நிறைய பேர் கம்பெனிக்கு போய் வேலை செய்கிற ஒரு காரியங்கள் வந்தது அதுக்கு முன்பதாகவே 
அப்பவும் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நிறைய வேலைக்காரர்கள் அடிமைகள் இருப்பாங்க ஆனா அதுக்கு முன்பாக இருக்கிற செட்டப் என்னன்னா ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஏதாவது ஒரு வேலையில இருக்கும் அவர்கள் அந்த வேலையை செய்வதற்காக அடிமைகளை கொண்டிருக்கிற ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் இந்த முதல் நூற்றாண்டில் இருந்தது அநேக நூற்றாண்டுகள் அதுக்கு அப்புறமும் இருக்கு இவர்கள் வந்து குடும்பத்தின் பங்கா இருப்பார்கள் இவர்கள் சம்பளம் வாங்கி விட்டு போகிற வேலைக்காரர் இல்ல அங்கு இவர்களுடைய சம்பத்தாய் சொத்தா இருக்கிற அடிமைகளை போல இருக்கிற வேலைக்காரர் அவங்களும் கிறிஸ்தவர்களாய் மாறி மாறின இந்த சபைக்கு சொல்கிறார் நீங்க கிறிஸ்தவ குடும்பமா இருந்தா அடிமையானவனுக்கு அந்த காலத்துல எந்த சுதந்திரமும் இல்லை எந்த உரிமையும் கிடையாது ஆனா இப்பொழுது கிறிஸ்துக்குள்ளாக அவன் உனக்கு சகோதரனா இருக்கிறான் நீ அவன் எப்படி நடத்த வேண்டும் வேலைக்காரன் எனக்கு இந்த புது சுந்த கிறிஸ்துக்குள்ளாக எஜமான என்று இல்லை வேலைக்காரன் இல்லை நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இஷ்டத்துக்கு நடந்து கூடாது நீங்க எப்படி நடக்கணும் என்பதை காண்பிக்கிறார் இப்பொழுது உள்ள நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அடிமைகள் என்ற ரீதியில எங்க இல்லைனாலும் நம்ம ஏதோ ஒரு காரியத்துல வேலை செய்கிறவர்களா இருக்கோம் நமக்கு மேலானவர்கள் இருக்கதான் செய்வாங்க அதனால நம்முடைய வேலை என்ற ரீதியில வரும்போது எப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இங்க பவுல் சித்தரிக்கிறவரா இருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் வேலைக்காரரே நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படுகிறது போல சரீரத்தின்படி உங்கள் எஜமான்களா இருக்கிறவர்களுக்கு பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் கபடற்ற மனத்தோடும் கீழ்படிந்து மனுஷருக்கு பிரியமா இருக்க விரும்புகிறவர்களாக பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாமல் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராக மனப்பூர்வமாய் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள் அடிமையானவன் ஆனாலும் சுயாதீனவன் ஆனாலும் அவனவன் செய்கிற நன்மையின்படியே கர்த்தரிடத்தில் வலனை அடைவான் என்று அறிந்து மனுஷருக்கென்று ஊழியம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே நல்மனதோட ஊழியம் செய்யுங்க சொல்லுகிற காரியம் என்னன்னா நம்முடைய கோல் என்னன்னா நான் வேலை செய்யறது மனுஷனுடைய பார்வைக்கென்று வேலை செய்யாமல் தேவன் என்னை பார்க்கிறார் என்ற எண்ணத்தோடு வேலை செய்கிறோனா நீங்க அடிமை என்ற ரீதியில் இல்லாம இருக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறீர்கள் ஆனா உங்க கையின் பிரயாசம் உங்க உங்களுக்கு இருக்கு இந்த கையின் பிரயாசத்துல காணப்பட வேண்டிய முக்கியமான ஒரு காரியம் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவ குடும்பம் என்று சொல்லும் போது ஒரு வேலை செய்கிறவனா இருக்கிறேன் தொழில் செய்கிறவனா இருக்கிறேன் என்னவா இருக்கட்டுமே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த காரியத்தை நான் செய்யும் போது நான் மனுஷன் பார்க்கறதுக்காக செய்யல மனுஷன் பார்க்காத போது நான் வேற மாதிரி இருக்கிறேன் மனுஷன் அதை அறியாதனால நான் எப்படினால இருந்து பண்ணல எல்லாவற்றையும் தேவன் காண்கிறவரா இருக்கிறார் அதற்கு பான பலனை அவர் தருகிறவரா இருக்கிறார் என்பதை அறிந்தவர்களாக உணர்ந்தவர்களாக நான் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறேன் என்று எண்ணத்தோடு உங்கள் வேலையை செய்யணும் ஊழியம் செய்கிறேன்னு சொல்லும் போது மேடல நின்று பிரசங்கம் பண்ற ஆள் மாத்திரம் இல்ல பைபிள் எடுத்துட்டு போறா மாத்திரம் இல்ல என்னுடைய வேலை எந்த வேலை நீங்க செய்யறதா இருந்தாலும் இது நான் கர்த்தருக்கு செய்கிற ஊழியம் என்ற உணர்வோடு செய்கிறவர்களா சமையல் செய்யறீங்களா மனுஷன் பாக்குறான் பாக்கல அத பத்தி கவலை இல்ல நான் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிற இந்த எண்ணத்தோடு நீங்க அந்த ஊழல் அந்த சமையல் செஞ்சீங்கன்னா அது தேவன் அதுக்காக பார்த்து அதுக்கான நன்மையை பலனை தருகிறவரா இருக்கிறார் நீங்க எந்த வேலை செய்தாலும் சரி கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறீர்கள் கர்த்தர் அதை காண்கிறவரா இருக்கிறார் மனுஷனை பிரியப்படுத்துறவரா பார்வைக்காக ஊழியம் செய்யாமல் கர்த்தர் இருதயத்தை சோதி தருகிறாரே அந்த இருதயத்தை சோதி தருகிற தேவன்களை பிரியப்படுத்தும்படியாக இந்த வேலையை நான் செய்கிறேன் மனுஷன் அதை ஏற்றுக்குப்பா ஏற்றுக்கொள்ளாம போவான் அது அவனுக்கு நலமாக தோணும் தோணாம இருக்கலாம் ஆனா உங்க இருதயத்தின் படியாக நான் இதை உண்மையும் செம்மையுமாக செய்தேன் கர்த்தருக்காக இதை செய்தேன் என்ற நிச்சயம் உங்களுக்கு உண்டாக்க வேண்டும் எஜமான்களுக்கு அங்க சொல்லுகிறார் கணவன் மனைவி பிள்ளை அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வேலைக்காரர் எஜமான் சொல்றார் நீங்க எஜமான் என்ற ரீதியில தேவன் உங்களை வைத்திருந்தால் நீங்களும் என்ன பண்ணணுமா அப்படியே நீங்களும் வேலைக்காரருக்கு செய்ய வேண்டியவைகளை செய்து அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எஜமானவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்றும் அவரிடத்தில் பச்சபாதம் இல்லை என்றும் அறிந்து கடுஞ்சொல்லை விட்டு விடுங்கள் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணது உங்களுக்கு கீழே ஆட்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னா ரொம்ப கடுஞ்சொல்ல சொல்லி இருக்க வச்சு அவன் எனக்கு கீழானவன் தானே அப்படின்னு நினைப்புல உங்களுக்கு வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசி நீங்க நடத்துகிறவர்களா இருக்க கூடாது அவனுக்கு நான் எஜமானா இரு போல போல எனக்கும் ஒரு எஜமானன் இருக்கிறார் அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற எஜமானன் கர்த்தரே என்ற ரீதியில அவர் தான் எஜமானன் நான் அவருடைய பிரதிநிதியாக பூமியில வாழ்கிறேன் என்ற எண்ணத்துல அவரை பிரதிபலிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை காணப்படும் 
அப்படி நடத்தும் போது பச்சபாதை இல்லாம நான் நடத்தணும் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியவர்களை நான் செய்யணும் அந்த அந்த காலத்துல அடிமையானவனா இருந்தா அவனுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கணும் ஆகாரம் கொடுக்கணும் அவனுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் உடையை கொடுக்கணும் உடையை கொடுக்கணும் அவனுக்கு வீடு தங்கத்துக்கு இடம் கொடுக்கணும் தங்க இடம் கொடுக்கணும் அவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து அது செயல்படுத்துறவனா இருக்கணும் ஏன்னா ஆண்டவர் என்ன பாக்குறாரு எனக்கும் அவருக்கும் ஒரே எஜமானன் என்னை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேனோ அதே மாதிரி நான் அவனை நடத்த வேண்டும் அந்த எண்ணத்தோடு நாம் வாழ்கிறவர்களா இருக்கும் போது நாம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவ நபராய் காணப்படும் என்னுடைய அனுதின வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பவுல் சித்தரிக்கிறார் ஏன்னா நான் கிறிஸ்துவை போல நான் வாழ வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டது சமுதாயத்தில் மாத்திரமல்ல என்னுடைய அனுதின வாழ்க்கையிலே என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே நான் கிறிஸ்துவை போல வாழ வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் அதுதான் உங்களுடைய அழைப்புமா இருக்கிறது கிறிஸ்துவ குடும்பம் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறவராக இருக்கிறார் அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிற கிறிஸ்துவ குடும்பமாய் உங்கள் குடும்பம் இருப்பதாக உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே இந்த நாளிலும் கிறிஸ்துவ குடும்பம் என்று நீர் எங்களோடு பேசியிருக்கிறீர் அண்டவரே ஒரு மாதிரியான கிறிஸ்துவ குடும்பமாய் உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டிருக்கிற இந்த ஒவ்வொருத்தருடைய குடும்பமும் காணப்படட்டும் பரிசுத்தாவின் நிறைவு அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில அணுதின வாழ்க்கையிலே வெளிப்படட்டும் ஆண்டவர் தங்கள் புருஷரை கிறிஸ்துக்கு கீழ்படுகிறது போல கீழ்படிந்து பயபக்தியோடு நடத்த மனைவிகளுக்கு தேவையான கிருபையும் பலனையும் தருவீராக தியாகத்தோடு அன்பு கூர்ந்து தன்னுடைய மனைவிடத்தில் நேசித்து போஷித்து பாது காப்பாற்றுகிற திறனையும் பலனையும் கத்தாவை கணவர் மாணவர்களுக்கு கட்டளையிடுவீராக பிள்ளைகள் கர்த்தாவே உமக்கு கீழ்படுகிறது போல பிதாக்களுக்கு கீழ்படிந்து பிதாக்களும் பிள்ளைகளை நடத்தத்தக்கதான ஞானத்தோடு கர்த்தாவே அவர்களை நடத்த நீர் அனுக்கிறோம் பாராட்டியர் வேலை செய்கிறவர்களும் எஜமான்களும் கர்த்தாவே எல்லா இடத்திலும் கர்த்தா உமக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களாக நீர் எங்கள் எஜமானன் என்பதை அறிந்து செயல்படுகிறவர்களாக கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக பூமியில வாழ இவர்களுக்கு உதவி செய்யும் இப்படிப்பட்டவர்களாய் உண்மை தங்கள் வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்த நீர் அணுக்கிறோம் பாராட்டுகிறபடினாலே நமக்கு நன்றி செலுத்தும் இப்படிப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கையில பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்காக விசேஷமாய் செபிக்கிறேன் இந்த நாளிலே அந்த குறைவெல்லாம் நீக்கி தேவ சமாதானம் உண்டாகும்படியாக செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரிவினைகள் நீங்கட்டும் தேவ சமாதானம் உண்டாகும்படியாக செபிக்கிறேன் அந்த உறவுகள் சீர்பொருந்தத்தக்கதாக என் தேவந்தாமே பரிசுத்தாவினரே நீ கிரியை செய்வீராக வேலையில பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்காக செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே வேலையில இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கி கர்த்தாவை சந்தோஷத்தோடு இவர்கள் வேலை செய்ய எஜமான்களாய் இருக்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிற எஜமான்களாய் பூமியில வாழ இவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக போதித்து நடத்தும் இவர்களை ஆசிர்வதி உன்னை நன்மையினால் திருப்தியாக்குவீராக இயேசு நாந்தில் கேட்கிறேன் நல்லபதாவே For contact, Jane Seal and Paul Ministries, contact number 97907-52795, mail id wordofgod.paul at gmail.com.